please mute all your earphones or your audio, I should say. At sa umagang ito, tayo ay dadako sa ikawalong bahagi ng ating topic tungkol sa supernatural, living in the supernatural economy. Okay, so dadako tayo ngayong umaga sa part 8 ng ating message about supernatural economy. Paano mabuhay sa supernatural economy? Praise the Lord. At babasahin natin sa umagang ito ang talata sa book of Genesis chapter 45. Then Joseph could not refrain himself before all them that stood by him and cried, Cause every man to go out from me. And there stood no man with him while Joseph made himself known unto his brethren. And he wept aloud, and the Egyptians and the house of Pharaoh heard. And Joseph said unto his brethren, I am Joseph, doth my father yet live? And his brethren could not answer him, for they were troubled at his presence. And Joseph said unto his brethren, Come near to me, I pray you. And they came near, and he said, I am Joseph, your brother, whom ye sold into Egypt. Now therefore be not grieved nor angry with yourselves, that ye sold me hither. For God did send me before you to preserve life. For these two years had the famine been in the land, and yet there are five years in the which there shall neither be earring nor harvest. And from the message, is this the sign of the end, sir? December 30, 1962. Okay, here's what the prophet said. Now, here is the mystery. A mystery is a previously hidden truth, now divinely revealed, but which is a supernatural element still remains despite the revelation. So, merong supernatural element na nananatili kahit na nagbigay na siya ng kapahayagan. Now, this morning, we are going to talk about the supernatural element in the time of trouble. Now, for the introduction, si Jesus Christ ay tinanong ng, mga, ng isang doctor of the law of Moses. Ang sabi ng scripture sa Luke 10, ito ay isang lawyer, but actually that is a doctor of the law. So this lawyer, this lawyer stood up and tempted him saying, "Master, what shall I do to inherit eternal life?" And Jesus said, so verse 26, "What is written in the law? How read this down?" Nangangahulugan, mga kapatid na uh, sa oras na ito, si Jesus Christ ay nagsasabi na ang salita ng Diyos ay mauunawaan kung papaano mo siya babasahin. So ang sabi niya, how do you read it? What is written in the law? Or how do you read from the law? Ano ang nasusulat at paano mo nababasa ito? Ito ay kagaya din ng sinabi ni uh, Philip doon sa isang bating na ang sabi ni Philip uh, siya ay lumapit at pagkatapos ay uh, nagtanong kung nauunawaan niya yung kanyang binabasa. At ang sagot naman mga kapatid ng bating ay paano kung mauunawaan maliban lamang kung may magtuturo sa akin. Do you understand what you are reading? How can I unless someone guides me? So ang sabi ng Bible, he invited Philip to get in and sit with him. Now, ang salita ng Diyos ay naitatago sa mga marurunong. Hindi ko lamang nailagay yung verse dito sa ating slide, pero in Matthew 11.25, I'm sorry, I forgot to include this in this slide. Ang sabi ng Bible, Jesus 
said, I thank thee, Father, Lord of heaven and earth, because, because thou hast hid these things from the wise and prudent, and hast revealed them unto babes. So, the people I are reading the word, but they failed to see Jesus being the Christ. Kagaya dito, mga kapatid, kay Philip, kagaya doon sa doctor of the law, now they can read the Bible, but still the meaning is hidden away. So in order to get the real spiritual meaning, they must re read between the lines. Ang salita na reading between the lines ay alam ko na ang bawat believer sa message na ito ay kabisadong kabisado. They must read between the lines. Hindi ito kagaya ng pagbabasa ng newspaper. Hindi kagaya ng pagbabasa ng isang college textbook. Sapagkat ang lahat ng mga ito ay mauunawaan sa pamamagitan lamang ng literal reading. But when it comes to the message and the Bible, it takes the ability to listen from God. It is for the special class, as sabi ng prophet, mga tao na mayroong prophetical insights. So, supernatural element is reading between the lines. At ang reading between the lines ay uh, kagaya ito, mga kapatid, ng isang pagbabasa ng love letter. In fact, the best quote or the best part of the Bible is written between the lines. Ngayon, papaano ba magbasa between the lines? In order to read between the lines, kailangan mo ng supernatural element. Kapag walang supernatural element, kahit na alam mo na yung ibig sabihin ng quote o kaya ng isang message o kaya ng Bible verse, hindi mo pa rin mauunawaan kasi napaka-superficial ang approach without supernatural element. Halimbawa, ang sulat ni Meda ay nagsasabi ganito, Dear Year Bill, I've just put the children to sleep. Tonight I am thinking of you. I've been praying for you. Yung salita na, I am thinking of you. No, because... Brother Branham loves her so much, he can read between those lines. So ang message, ang Bible, hindi mo masama mga kapatid na mag-aral sa pamamagitan ng mga uh, magagaling ng mga theologians. In fact, I also read some of them. Pero hindi mauunawaan sa pamamagitan ng seminary or cemetery. Yes. Seminary and cemetery are Synonymous. So, hindi ito mauunawahan sa pamamagitan ng seminary, kinakailangan lamang na uh, pumasok sa pag-ibig ng Diyos. Because Brother Branham loves her so much, she can read between the lines. So, the key is get in love with the author because this is a love affair. This is a love affair. So, reading between the lines, we have to consider that the language of God is love. He communicates His Word to us through love. At mauunawaan mo lamang ito, yung salita ng Diyos, the more you get in love with Him. Supernatural element is the reading of the unwritten Word. It is reading the unwritten Word. So mahirap magbasa ng isang bagay na hindi nakasulat. So parang... Ito ay contradiction doon mga kapatid sa meaning ng salita na reading. How could you read something that is not even written at all? Pero alam natin, ang message ay merong, merong written part at saka unwritten part. Written word or, or and unwritten word. So hindi lamang basa ng basa, di ba? Madali lang magbasa. Pero yung magkaroon ng supernatural element, yun ay naiiba. Because supernatural element is reading not just between the lines, it is also reading the unwritten word. Reading between the lines, gaya ng sinabi ko kanina para magkaroon ng ganyang approach ang bawat isa, the key is to get in love with God. No more 
and no less. So, get in love with the author. God is the author of the book. At kapag ikaw, mga kapatid, ay uh, na-in love ng gusto at meron kayong love affair ng Diyos, lahat ng mga messages niya ay mauunawaan mo sa pamamagitan ng language na tinatawag natin, mga kapatid, na love. And last but not the least, ang supernatural element is a spiritual instinct. Ang mga hayop doon sa Genesis 6, before the flood, alam nila by instinct, the flood is coming. Kasi bago nagkakaroon ng natural calamity, merong pandama ang lahat ng mga hayop at ito ay kaloob ng Diyos sa kanila. Pero mauunawaan natin na meron lamang pitong pares ng malinis ng mga hayop, meron lamang pitong pares din ng mga ibon, at meron lamang dalawang pares ng mga hindi malinis na hayop na papasok sa daong. Look, while it is true that all the animals in the days of Noah knew that the flood is coming because of instinct, You know mo yung yung supernatural element diyan sa verse ng Genesis chapter 6. Ani mo pito lang mga kapatid na let us say ibon ang nakapasok. Pero yung pito, yung I mean yung nasa labas ng pito, bagamat meron silang knowledge na merong flood, but they were not included in the ark. Siguro yung iba ay pumunta sa mataas na bundok. They can sense God's judgment. Pero meron lang mga predestinated few na nakapasok doon sa daong. At doon sila nagantay mga kapatid ng uh, kaligtasan. I mean, doon sila nagsik ng kaligtasan. Ang tawag natin dyan ay supernatural element. Walang clue, walang verse. Yes, walang verse. Hindi ibig sabihin walang verse o kaya ay walang backup ng Biblia, hindi na totoo. Inasmas as ang bride ay isang word conscious na bride, tandaan natin mga kapatid na hindi yung literal masyado ang kanyang approach. As in, kung wala sa Biblia, hindi na niya sasampalatayan. And I'm going to give you Another example. Naalala niyo yung babae na inaagasan? Ang babaeng ito ay nagkaroon ng revelation na something within her begins to pound. But the problem is she had no scripture for it. Ano yung nasa isip niya? Okay, ang nasa isip ng babae na may blood issue, kung mahawakan ko lang ang laylayan ng kanyang damit, gagaling na ako. Now, there is no verse for that. Kasi hindi po pwedeng ang healing ay sa pamamagitan ng damit. Walang verse na nagsasabi ng ganyan. Though meron namang tinatawag tayong pattern. But without a scripture, without a scripture, in as much as Joshua has no scripture to stop the sun, saan ba nagsasabi na pwede mong pahintuin ang paglubog ng araw? Pero ang babaeng ito, anak ni Joshua. Kumbaga. So they have no scripture to back their ideas. Wala silang, uh, kumbaga, ay Bible back up. Pero meron silang supernatural element. Yung revelation na nasa isip nila, sinampalatayanan nila, hindi nila kinuha sa Biblia. I hope hindi yan blasphemous, no? Okay, get what I mean. No? Not what I say, but what I mean. Okay, hindi nila kinuha sa Biblia yun, pero ito ay personal na ibinigay ng Diyos sa kanila. At sinampalatayanan nila kasi meron silang supernatural element. And then what happened is, yung babae gumaling. Kung paanong si Joshua napahinto ang paglubog ng araw kahit nawala siyang scripture Because of supernatural element. So, ang supernatural element, nakaka-intriga. 
Ito ay para lamang sa mga kakaunti. Ang daming message churches, well, hindi tayo judgmental. As much as possible, we want to be inclusive, not exclusive. Pero kung papaano na pito lang na malilinis na hayop ang pumasok doon sa daong, na ganun din, many will miss the rapture also. Many will miss the rapture. Pero ang mga tao na merong supernatural elements, now they will not miss it. Kasi meron silang instinct na galing sa Diyos. And that is the reason why we are teaching supernatural element this morning. Pag tinignan mo yung verse na ito, Revelation 8 verse 1, napaka-iksi na, napaka-misteryoso pa. Napaka-lalim ng hiwaga niya. Kasi there was silence about this space of half an hour. No horses, no clues. Basta ang sabi ng Bible, silence in heaven. Now, ang seventh seal ay mauunawaan lamang kasi silence yan eh. Now, ito ay mauunawaan individually. At magkakaroon ka ng personal knowledge ibibigay ng Diyos sapagat nagkaroon ka ng love affair sa Kanya. At mauunawaan mo yan personally sapagkat bibigyan ka niya ng supernatural element. You will be given the ability to read between the lines. So, supernatural element, now reading between the lines, when there is no scripture to back it up, nevertheless, it is God's word. Silence in heaven by the space of half an hour. Now, Tinan natin ang paraan kung paano ipinaliwanag ng prophet ang supernatural element. Okay. We have Job, Sarah, Abraham, Isaac, Jacob, and Joseph. Now, let's talk about Job first. Ano meron dito kay Job? Si Job ang unang nakakita ng resurrection. And because of that, when he died, he specified his burying place in Canaan. And then, ang sumunod na namatay after Job, because Job is the oldest book, older than Genesis. Ang sabi mga kapatid ng Biblia ay namatay din si Sarah. And when Sarah died, her husband died. Abraham bought a parcel of ground near the grave where Job was buried. Alam natin kung gaano kamahal yun, 400 shekels of silver. At ang halaga niyan ay more than 1,000 US dollar. Ay, Pastor, maliit lang ang 1,000 US dollar. Okay. Yung value ng 1,000 US dollar, hindi sa panahon ng hapon, ha? kundi yung value ng 1,000 US dollar sa panahon ni Abraham. Ganyan ang halaga, mga kapatid, ng burying place ni Sarah. Pero hindi nagdalawang isip si Abraham. Masyadong mahal kung tutuusin. Pero nevertheless, binayaran ni Abraham yon 400 shekels of silver kasi ang kanyang iniisip, hindi yung presyo. Because the burying place, actually, because that grave, that place where where he placed the remains of Sarah, was also the place where Job was buried. Na paka okay, hindi man exact ng exacto pero na paka lapit non. Yon ang dahilan kung bakit niya binili. Pero wala ng scripture para doon, sabi nga ni Brother Brenham. And then, of course, when Abraham died, he was buried with Sarah, his wife. And then Abraham, after him, was Isaac. Isaac died, he was buried with Abraham and so with Leah. And then Isaac, anak niya si Jacob. Si Jacob na matay mga kapatid sa Egypt. Of all the patriarchs, si Jacob, mga kapatid, ang unang namatay sa labas ng promise na. And then, 
Sabi niya, bago siya mamatay, tinawag niya si Joseph. Sabi ni Jacob kay Joseph, Before I die, may you take your hand and lay it on my hip? O kaya dito mga kapatid, sa may uh, bahagi ng kanyang uh, paa kung saan hinawakan ng anghel. And then sabi niya kay Joseph, ipangako mo sa Diyos ng aking mga magulang na hindi mo ako iiwan sa Egypt bagkos ililibing mo ang aking mga buto at laman sa, sa lupain ng promised land. Sabi ni Brother Brenham, nagtataka ako kasi wala namang scripture para dyan. Pero si Jacob may nakita kay Isaac. Si Jacob may nakita si kay Abraham. Magkasama si Abraham, Isaac at Jacob sa isang panahon. So walang scripture, pero si Job, Abraham, Isaac ay prophet. Si Jacob ay prophet din. Meron siyang nasalo, meron siyang naintindihan. Now there was no scripture, there was no Bible for that. Pero Jacob has the supernatural element. Punta tayo kaagad kay Joseph kasi ayaw kong uh, matagalan dito. Si, si Joseph, of course, he was also a prophet. Nakita niya anong nangyari kay Jacob, kay Isaac, kay Abraham, kay Job, kay Sarah. So nung siya ay mamatay din, mga kabatid, ang sabi niya ay ilagay ninyo yung aking katawan sa isang kahon. Kayo ay dadalawin ng Diyos mamaya. Paglabas ninyo ng Egypt, isama ninyo ako at pag nakalabas na kayo ay ilibin ninyo ako sa libingan ng aking mga magulang. See? There is no, it is not written in the Word. It is not written in the Old Testament. But because he was a prophet, he knew what, is, what was going to take place. Walang resurrection sa Egypt. Ang resurrection ay sa promised land. So, mamamatay ka rin lang. Mamatay ka sa tamang lugar at ilibing sa tamang lugar. Mahirap mamatay sa maling lugar. At mahirap mailibing sa maling lugar. So, mamatay ka at ilibing ka sa tamang lugar. At ang tamang lugar, <coughs> excuse me, ay kay Christ. Look, sa pag-uumpisa, okay, sa pag-start natin, when it comes to resurrection, there is always a supernatural, supernatural element. I'm sorry. Ang mga hiwaga ay naitatago. Basta resurrection ang pinag-uusapan. Ito ay laging nasa anyo ng isang talinaga. At ito, mga kapatid, ay hindi madaling unawain. Ito ay hindi para sa iba. Ito ay para lamang sa kanyang mga Hinirang. So when it comes to resurrection, when it comes to the coming, kailangan supernatural elements. Now let us read this one. Okay, Luke 17:12. And as he entered into a certain village, there met him ten men that were lepers, which stood afar off. And they lifted up their voices and said, Master, have mercy on us. So titinan mo yan, makikita mo na meron dyan sampung mga may ketong. Ang ketong ay simbolo ng kasalanan. Ang ketong ay simbolo din, mga kapatid, ng old nature. At ang ketong, last but not the least, ay simbolo ng laman o kaya ay ng corruptible, pest house. So, silang lahat ay humingi kay Christ ng isang request. Have mercy on us. Ang ibig sabihin, linisin mo kami at pagalingin. So, nais nila na sila, mga kapatid, ay pagalingin. 
Ang sabi ni Christ sa so verse 14, Go and show yourselves unto the priest. And it came to pass that as they went, they were cleansed. Now, yung verse 14 is inulat because that is the law of leprosy when it comes to their cleansing. Ang mga priest ang merong kakayahang mag-pronounce na isang leper na malinis na siya. Right? So sabi ni Christ, pumunta kayo doon sa priest. Anong gagawin doon sa priest? Doon sa ibang sulat, sa ibang scripture, ang sabi ng Bible, and offer for your cleansing those things which Moses had commanded you. So anong nangyari pagkatapos na gumaling yung sampo, okay, yung iba ay naroon sa templo, kumuha ng kalapati o kaya bato-bato kasi mahirap lamang sila. Naghandog mga kapatid para sa kanilang kagalingan. That is the law of the cleansing of the lepers. Pero ang sabi ng Biblia, pagdating dito mga kapatid sa 17, and Jesus answering said, Were there not ten cleansed? But where are the nine? Sa ibang account kasi, okay, yung account na hindi kay Luke, ang sabi ni Christ, pumunta kayo sa templo, maghandog kayo ng mga handog na sinasabi ni Moises bilang patotoo na kayo ay malinis na. So yung siyam actually ay naroroon ng dagahandog. And then pagdating sa 17, nagtataka si Christ. Di ba sampu kayo? Bakit nag-iisa ka lang? Bakit mag-isa ka lang? Kaya mag-isa lang siya. Kasi yung siyam, walang supernatural element. Pero sumunod sila dun sa scripture. So kapag masyado kang literal, at technical, hindi mo makikita yung message talaga. Yung spiritual meaning. So you can be biblically correct, but still you are wrong. So the nine, these nine lepers were biblically correct. But Jesus said, but where are them? Where, where are them? Yung isa, mga kapatid, uh, siya yung nagkaroon ng Revelation na merong supernatural element. Yung priest, si Christ. Yung kalapati, si Christ. Yung templo, si Christ. Kasi pag hindi mo, mga kapatid, mauunawaan yung verse na yan, sasabihin mo lang kay Christ, di ba ang sabi mo pumunta doon sa templo? Di ba ikaw ang nagsabi na mag-alay ng mga handog ayon sa paglilinis ng mga may ketong? Bakit mo ahanapin samantalang ginagawa nila yung sinabi mo at ginagawa nila yung sinabi ng batas? Ang inahanap ni Christ ngayon ay mga tao na merong supernatural element despite the revelation. Kakaunti lang mga tao yan, yung bride lang. Statement ni Brother Branham, Christ is the mystery of God revealed. Na sabi niya, they wanted to know when he would come. Walang nakakaalam kung kailan siya darating. Ang pagdating niya, ulitin ko lang, when it comes to coming, okay, yung coming ay lagi tungkol yan, mga kapatid, sa uh, bride. That is the third pull. So, maglalabas ng bahay, ulitin ko lang, tapos titingin sa itaas, tapos mag-aantay at mag-aabang, no? Now, this is not the way. So they wanted to know when he would come. God has this all to himself. It is a secret. So ang third pull, ito ay sikreto. And that is the reason there was silence in heaven for a space of half an hour. So yung silence, yung seventh seal connected sa coming. It is a secret. Tapos ituloy natin. And the seven thunders uttered their voices. So ang seven thunders ng Revelation 10 ay seven seal ng Revelation 8. Ito yung coming ng Matthew chapter 24. Tapos ang sabi niya, and John was even forbidden to write it. Ayun, the coming of the Lord. That is one thing he has not revealed yet. Of how he will come and when he will come. Tinan ninyo ang hindi niya inireveal. Walang scripture, okay, para dyan. How He will come. 
walang scripture para diyan when he will come. Sabi niya, it's a good thing that he doesn't know. He has showed or revealed it in every type that is in the Bible. So yan yung ang doon na wala. So supernatural element kailangan kasi yung coming niya ay ang doon pero wala. Ang ibig sabihin, makikita mo siya sa pamamagitan ng type and shadow. Mauunawaan mo siya sa pamamagitan ng type and shadow. So, gaano kahalaga na maging prophetic ang approach? It can never be overemphasized just like revelation. So, sa lahat ng bagay, kailangan yung awit mo may supernatural element. Pag ang awit mo walang supernatural element, uh, ano lang, para ka lang umaawit sa church. Pero... Perhaps hindi ka naman nag entertain pero ang awit mo, pag walang supernatural element, bahagi lang ng routine. ba? Diba? And when you preach, dapat may supernatural element. Kasi pag walang supernatural element, uh, puro, puro ingay lang. ba? Diba? Uh, walang substance. Hindi kailangan ng ingay. Ang kailangan yung supernatural elements. So when you preach, do not preach to entertain. Diba? Because every time you preach, you are doing something. Two things. To impart faith and to impart wisdom. So as you impart faith, you must also impart wisdom. See? So, kailangan lahat ng bagay may, il- may element na supernatural. Okay, let us look at this verse carefully because this is about the rapture. Genesis 21 and 2. And Abraham journeyed from thence toward the south country and dwelled between Kadesh and Shur and sojourn in Gerar. Two, and Abraham said of Sarah his wife, she is my sister. And Abimelech, king of Gerar, sent and took Sarah. Sa anjaan, mababasa na may ginawa ang Diyos sa sinapupunan ni Sarah. Now, literally, you can never read something, read something saying God stimulated her heart so she can withstand labor pains. Wala kang mababasa, mga kapatid, na pinadaloy uli ng Diyos yung gatas sa dibdib ni Sarah. Lalo na, hindi mo makikita na Uh, inayos ng Diyos yung kanyang sinapupunan. Bagkos ang kwento ay nagsasabi na basta lang sila nag-travel ng pagkalayo-layo. So pag walang supernatural element, hindi mo gagamitin yan para sa rapture. And then, here in verse 2, the king said, There's the one I waited for. Nakakita siya mga kapatid ng 90 years old na lola. Ang daming magagandang mga babae sa oras na yan. Pero hindi naman siya antique collector. Pero ang sabi ng Bible, mga kapatid na kinuha ng hari si Sarah, a 90-year-old woman. Ipinag, ipagpapalit niya yung 90 years old sa mga babae na magaganda ng mga bata pa kay Sarah. Pero pinaliwanag ng prophet ito. Sabi niya, he made Sarah a new woman. He made her a young, beautiful woman again. He made Abraham a young man again. He, he turned them back to show what he's going to do in the rapture for us. So nagkaroon sila ng rapture dyan. Walang minister na gumamit niyan. Brother Brenda mang nauna. So, makikita natin yung kahalagahan ng supernatural element. You cannot read all of this yung tungkol sa rapture, literally. So, ang verse na yan, ulitin ko lang, it is about the change of the body of Abraham 
and Abraham's sons and daughters. Kailangan ng supernatural element when it comes to resurrection. Okay, pupunta tayo sa uh, huh? okay, dito sa climax ng ating pag-aaral. So let us go to the element, supernatural element in the time of famine. Now let us see Joseph now in these verses. Let us look at Joseph. Tingnan natin yung kanyang time. Genesis 41.30 And there shall arise after them seven years of famine, and all the plenty shall be forgotten in the land of Egypt, and the famine shall consume the land, and the plenty shall not be known in the land by reason of that famine following, for it shall be very grievous. Pupuksain ng kagutom ang lupain. Pahihintuin nito ang pag-ikot ng mundo. Sa oras na yan, ng Egypt ang sentro ng buong daigdig. Pitong taon na taggutom ang darating. At malilimutan ang pitong taong kasaganaan, kasaganaan sa lupain ng Egypto. Pinapakita, mga kapatid ng talata, ang magiging pattern ng famine sa age natin. So, ang famine na ito ay magiging dahilan para kontrolin ng Egypt ang economy ng buong mundo. So, they can dictate on the price. Economy 101 yan eh. I'm sorry, economics 101 yan eh. Law of supply and demand. Mataas ang demand, kaunti ang supply ng tinapay, ikaw magdidikta ng presyo. So, mga kapatid, kontrolado nila ang presyo ng tinapay, kontrolado nila ang ekonomiya ng buong mundo. Malamang mahal ang tinapay sa oras na yan. Pag maraming tinapay, mura. Pag walang tinapay, mahal. Sila lang po pwedeng magbenta. Ulitin ko lang. Because this is very important. We will go to Revelation later on. So, ang famine, ang famine na pitong taon, ito ang magiging dahilan para kontrolin ng Egypt ang tinapay at wala sila lang ang may kakayahan, mga kapatid, na mag-buy and sell. Mag-buy and sell. Lalo na mag-sell. So, sa verse na yan, na talakay natin sa part 1, part 2 pa lang ng series na to, na ang prophetic time ng Diyos ay umiikot. It is coming to pass for Jacob or Israel to come to Egypt and fulfill God's word. Ang daming apektado, pero isa lang nasa isip ng Diyos. Yung 70 people dapat pumunta sa Egypt according to God's plan. Parang yung sinasabi ko kanina, noon pa, na ang daming apektado sa buong mundo. Pero ang purpose lang pala, mga kapatid, ng lockdown ay for the bride to get ready for the body change. Parang ang daming apektado sa panahon ni Christ. Kasi ito ay isang universal na bagay. Kumuha ng rehistro kung saan ka ipinanganak para lang maipanganak si Jesus doon sa Bethlehem and fulfill Micah chapter 5 verse 2. So ang famine din ngayon, now we are in the midst of economic recession. Ang effect ng recession mamaya ay famine. Okay. This has one purpose and the purpose is for us, the bride, to fulfill the prophecy. So, famine comes after many years of plenty. Now, ilagay natin dito para magkaroon tayo ng idea ang kung ano sinabi ng Bible. And the plenty shall not be known in the land by reason of that famine following, for it shall be grievous. Ang kasaganaan hindi malalaman sa lupain sapagat magiging napakahigpit ng taggutom. Napakahigpit. Sa Genesis 43, verse 1, And the famine was sore in the land. Napakahigpit ng taggutom sa buong mundo, sa buong lupain. So the global concern, the global concern 
for this virus is the effect to the economy. Now, kaya ko pinapakita yan, ini-establish ko lang. Kasi hindi naman ako nagtuturo ng history ngayon eh. Pag tayo, mag-stick lang dyan sa nabasa natin, tapos hindi natin dadalhin dito sa present time, walang supernatural element yan. That is plain history. Di ba? Pero tingnan natin, i-decode natin ang meaning. Kasi ang type and shadow, ang jadyaan, gaya ng binasa natin, ang jadyaan, mga kapatid, ang coming of the Lord. So, kay Joseph, kagaya sa panahon natin, it is an economic thing. God is doing something in the time of famine. When Joseph was in Egypt, and Egypt was the center of the earth, hawak nila ang economy. So, yung fulfillment ng prophecy, listen now, okay, ang fulfillment ng prophecy in the days of Joseph, in the days of Abraham, lalo na pagdating sa body change, sa, in the days of Jesus Christ, sa araw, mga kapatid natin ngayon, na malapit na tayo sa pag-aagaw, it is always in the time of famine. Spiritually, we are in famine. And literally, because of economic recession, Okay, this is now the age of famine. Days of famine, I should say. Now, pinaliwanag ko ito nung last Sunday. Binasa natin yan. No man might buy or sell sa Egypt. No man can buy or sell. Sa Revelation 13, sabi ng Bible, no man might buy or sell, say, be he that had the mark or the name of the beast or the number of his name. Now, tingnan natin ang supernatural element dyan. Though ito ay religious thing, parang, okay, kaya nga yung iba iniisip tattoo, yung iba ay microchips, yung iba ay iniisip na ito ay computer mark. Though, ang Revelation 13.17 ay none of the above. At sa message, alam natin lahat na ito ay merong a connection sa usaping relihiyon. So it is not a literal mark, physical as in the gaya ng tato. Now ito mga kapatid ay religious mark. Pero itong religious mark na ito, alam naman natin lahat yan eh. Wala naman kahit na anong grupo sa message, alam naman yan eh. Pero let us apply supernatural element. Let us look at the verse carefully. Explain in the light of the quotes of the prophet. Tignan natin sa first seal. Diyan sa first seal, paragraph 169, pinapaliwanag mga kapatid sa uh, prior to that. Okay, pinapaliwanag ni Brother Brenham, di ko na inilagay dyan yung scripture. Pero ang scripture niya dyan ay tungkol sa buy and sell. Itong verse na to, Revelation 13.7. Now, pinapaliwanag ng prophet dyan, ang sabi niya, when he gets the money all under control, he will break this covenant with the Jews. As Daniel said he would do in the midst of the last half of the 70 weeks of Daniel. And then, brother, what will he do? He will have all of the world trade and the commerce, a pact with the world, because he will hold the wealth of the world completely. So while it is true na ang verse na ito, Revelation 13.17, ay may kaugnayan sa religious mark, pero hindi natin naisip na ito ay merong Implication din sa economics. He will get the money all under control. He will control the the commerce and the trade of the world. Tuli ko lang. The mark of the beast of Revelation 13 will set in. Lalabas ang two prophets. Ang jajaan ng quote na sa slide na yan. Ang 144,000. Okay. He holds all the commerce, the trade, and everything of the world. And what will take place, the mark of the beast will come in that no man can buy or sell except him that does the mark of the beast. Thank God the church will be enjoying three and a half years in glory. Don't have to go through that tribulation. 
Ang sinasabi man, ng prophet dito ay, yung buy or sell na wala kang mark of the beast, hindi lang religious. Hindi lang religious. Kundi ang sinasabi ni Jean, mga kapatid, ay uh, merong gagawin ang Catholic Church. He will control, she will control the economy. Pati yung commerce and trade. Negosyo. Kasi may trade war ang China at saka US. Pero ang kumukontrol, if you are a Bible believer, punta kang Revelation 18, ang lahat ng mga negosyo, hawak ng Catholic Church. Ah, hindi ba ito yung naalala ninyo yung kwento? Na yung isang missionary, meron siyang $600 sa bulsa, pero hindi siya makabili ng isang tinapay. Kasi wala siyang, walang rasyon o kaya wala siyang stamp. So time is coming, time is coming, walang kwenta ang pera. May prophecy na nga si Brother Branham dyan, eh, as early as 1950s. Eh. Meron siyang sinabi na to the effect na ganito, a few years from now, your money won't be worth the paper it's wrote on. It won't be worth nothing. Kagaya sa panahon ni Joseph, uh, may pera ka, walang mabili. O anong halaga ng pera? Ang daming pera, pero walang halaga. Kasi nga, walang mabili. Bagsak ang ekonomiya. At lahat ng pera, pumuntang Egypt. No man can buy or sell except he that had the mark. Makikita daw natin yun maya-maya. Sabi ng prophet, at nakikita na natin ngayon. Kumisan lang kasi, we want this to be interpreted as, o oh, sarado na yung church, hindi na bawal na mag-preach. Yung sinasabi ko sa inyo nung nakaraang mga series. Pero, tandaan natin, mga kapatid, na yun ang iniisip natin, pero ang scripture ay nagsasabi na the Antichrist is very subtle. Pahihintuin ang gawain, ikukulong, hindi si pwedeng mangaral, gagawing imbakan ng armas, inilagay mga kapatid yung armas, eh, andit ng mga churches, hindi sumabog lang. Gagawing bodega, paano gagawing bodega? Kasi lakilan ng sari-sari store. Kung maga, now, lahat ng yun ay tama. Message ni Brother Branham yan, eh, statement niya, pero Ang supernatural element nagsasabi, it will be fulfilled very subtle. O kaya, masyadong uh, tuso ang jablo pero na hindi mo nakikita, ayun, pinasara niya yung church in guise of ECQ. It is an economic thing. Tinan mo to. Tinan niyo ang quote na to ng prophet. Pergamian Church. I believe, according to Revelation 13, 16, the bride will have to stop preaching for the beast is demanding the mark in the hand or forehead if permission to preach be granted. Denominations will take the mark or be forced to quit preaching. Then the Lamb will come forth for his bride and judge the great harlot. So, Totoo yan. I-demand yung mark. Ang mark talaga ay hindi tato. Hindi naman ito, mga kapatid, microchips. Ang mark dyan, sa kamay at saka sa forehead, ay religious mark yan. Pero ang sinasabi ko, para i-enforce yan, economic ang sanction. Pastor, papaano mo mababakapan yan? Tinuloy ni Brother Branham. Sabi niya, in verse 17, anong kaugnayan yan? Ang tinutukoy ni Brother Branham ay uh, dito sa quote na to, yung pagpapahinto sa pangangaral. The bride will have to stop preaching because of the mark. The, the beast will demand the mark. And then, pagdating dito, pinaliwanag niya, okay, in verse 17, it emphatically shows that she will gain con absolute control of the commerce of the earth for no man can buy or sell apart from her. Sinasabi ko, it is an economic thing. 
This is borne out in Revelation 18:9 to 17, which shows her involvement with kings, princes, merchants, all of whom have to do with Rome and commerce. So economics ang kanyang titirahin. Or economics ang dahilan. Yun ang paraan para pahintuin. Pero gagamitin niya yung politics. So, the devil through the church will persecute the bride kasi okay, wala siyang religious mark. Ayaw niya ng religious mark which is Catholicism and, and Protestantism. Pero, ang pagpapahinto sa kanya ay sa pamamagitan ng political power ng state. Pero ang gagamitin ng state ay ang economic sanction. Kita mo, napakatuso. Ito ay napakaganda. May quote dito na gusto kong tingnan. Hindi yata na ilagay. Anyway, here. Resume of the age. This may seem far-fetched to some, but actually it is very plain for all to see because right now, the churches are controlling politics. So, kinokontrol na ng church ngayon ng politics. So, paano niya kinokontrol ng politics? Diba? And at the opportune time, will manifest exactly how great is that control. This ecumenical move will end up with room at the head even though the people did not envision it that way. Kita mo yan. The believers did not envision it that way. Pero magka itong ecumenical move na ito ay mayroong political at economic na implication. This is, so, this is so because Revelation 17, 13 states the church, sabi dito, she is controlling the last empire. Why? Because she has the gold. Diyan, diyan yung scripture o yung quote ni Brother Brennan. Thus, all the people have to belong to the word church system or else they cannot buy or sell. Okay? With this great power, the systems will persecute the bride. Her ministers will be forgiven to give comfort and truth to the people who need it. Paano? How will they be stopped to preach kapag walang mark? Pero paano yung application nun? Okay? Sa pamamagitan mga kapatid ng sanction sa economy. Well, may quote dito, no? I hope na, <coughs> excuse me, hindi ko na ilagay dyan, no? hindi ko na, i... na ilagay dyan sa slide. Pero pakinggan ninyo, ito yung hinahanap ko kanina. Ang quote, babasahin ko lang sa mga nakikinig. Ito ay sa 236-1, Chatira Age, Church Age Book, Chapter 6. Ang sabi niya, this chapter shows the power of the Roman Catholic Church and what she will do through organization. So, pinapaliwanag ng prophet dito ang tungkol sa buy and sell. Revelation 13.7 Tapos, ang sabi niya, magkakaroon siya ng control sa economy and then, okay, ito ay may kaugnayan sa gagawin niya through organization. Ano yung organization dyan? Hindi lang denomination religious yan. Ang organization na yan ay through the UN. Through the World Health Organization. Di ba? Sa pamamagitan ng tinatawag mga kapatid na states. Okay, let us move on. Lapit na tayong magtapos. Genesis 42 and verse 7. Kanina pinakita ko lang, establish lang natin na the famine is very great in the land. Affected ang lahat. Mahirap ang panahon ng famine. Magulo ang mundo. May anarchy. 
Pero in spite of that, God allowed it to happen for His word to be fulfilled. So tayo, nagihirap ngayon sa situation ganito kasi the word must be fulfilled. Okay, Genesis 42.7. Handa ninyo yung mga supernatural element as we read the verses. Joseph saw his brethren, Christ types Joseph. Joseph is the type of Christ, I should say. And he knew them. Nakita kasi ni Joseph yung mga sampo. But made himself strange unto them and spake roughly unto them. And he said unto them, Whence come ye? And they said, From the land of Canaan to buy food. So verse 23 ng 42, And they knew not that Joseph understood them, for he spake unto them by an interpreter. Interpreter. Kailangan ng interpreter para magkaintindihan sila. Hindi mauunawaan ng mga sampo yung salita. Kailangan ng interpreter. They don't see Joseph, but Joseph knew them. Tinanin niya yung verse 7. Yung language niya ay very rough. It is not only rough, it is also unknown. Pagdating sa 23. Bagamat uh, <coughs> siya ay malupit, ang kanyang pakikitungo at pagsasalita ay malupit sa kanila. Pero yung 23, mas gusto ko na pagtuunan ng pansin. Kasi ang kanyang lengguahe sa oras na yan, it is totally an unknown language. That is third pool. They cannot understand the seventh trumpet. Yan ang seventh seal ng bride. So, pag walang supernatural element, kasi hindi pa bukas ang kanilang mga mata, now, they cannot understand the third pool. Because only the third pool, okay, only the supernatural element can reveal the unknown language of the third pool. Yan ang unwritten part ng scripture. Parang statement ni Brother Branham, no ibigay yung sword sa kanyang kamay, sasabihin niyo kay inyon, sabi niya, tatlong bagay, mga kapatid, ang nangyari. One unfolded yesterday, the other unfolded today, and the other is in unknown language. So tatlong bagay, yesterday, today, and the other one in unknown language. Ano yung, sab, ibig sabihin, one unfolded yesterday. Yan ang six seals. The other one unfolded today. Ano yan? That is the seventh seal. And then, one unfolded in unknown language. Ano yung unknown language? That is the seventh thunder. So meron kang seals, seventh seal, tapos seven thunders. Kita mo kung gaano napak napaka lalim at napaka hiwaga ng salita ng Diyos. Ano yung unfolding yesterday? Ano yung unfolding today? Ano yung unfolding in unknown language? Lahat ng ito ay nagaganap na mauunawaan natin sa pamamagitan ng supernatural element lang. Yan yung tatlo. Shout, voice, and trumpet. Okay, ayaw ko i-detalye kasi gusto kong uh, talakayin niya pag tayo nag-aral ng seventh seal and the seventh trumpet sa series na to. Okay. Rather, let's go to this verse. 43.29 So kanina ay kung maaalala natin, yung kanyang salita ay hindi nila maunawaan. It is in unknown language. Pag nagsalita si Joseph, kailangan ng interpreter. Without interpreter, hindi nila po pwedeng marinig yung message. Right? And Joseph lifted up his eyes and saw his brother Benjamin, his mother's son. So in-emphasize ng scripture, kapatid, niyang, kapatid niya si Benjamin. Because both of them... Both of them were the sons of Rachel. 
Yung sampung kapatid niya ay kapatid niya sa ama. Si Benjamin ay kapatid niya sa ama at sa ina. So, yung sampo ay type ng Israel. Si Benjamin ay type ng 144,000. And said, sabi niya, is this, of course, through an interpreter, is this your younger brother of, of whom ye spake unto me? And he said, God be gracious unto thee, my son. 30. And Joseph made haste. For his bowels did yearn upon his brother. And he sought where to weep. And he entered into his chamber and wept there. So, hindi niya makontrol yung kanyang emotion. Noong una niyang makita si Benjamin, talagang, mga kapatid, sasabog yung kanyang dibdib. Hindi niya, naki, hindi niya ginawa yan noong makita yung kanyang sampung kapatid sa ama. Pero, okay, si Benjamin, hallelujah, no, napakatagal niyang inantay ang tagal inantay ni Jesus dumating ang 144,000. Pero, nakikita mo ba? The famine will call Benjamin to Egypt. As the famine worsens, as the famine worsens, okay, Jacob or Israel, Jacob was forced to send Benjamin to Egypt. Kasi kinakailangan magkita sila ni Joseph. Ang sabi ni Joseph, ang sabi ni ni tatay, si Jacob, na wala na nga si Jose. Aalisin niyo pa si Benjamin. Pero ang sabi ng kanyang mga anak, tay, pag hindi mo ibibigay si Benjamin, mamamatay tayong lahat. Kasi hinihingi nung, ano, nung malupit na uh, kanang kamay ng hari doon sa Egypt na dapat kasama namin si Benjamin. Right? Malapit nang lumabas si Benjamin. At paglabas ni Benjamin, aalis na tayo, mga kapatid, sa rapture. Di ba? Sa tatlo, yung nakikita na ngayon ni Joseph, nakikita niya yung ten brothers, Israel yan. Nakikita niya si Asinak, yan yung bride. At nakikita na niya ngayon si Benjamin. At alos sumabog na yung kanyang dibdib. Pumasok siya sa kanyang silid, umiyak doon. Pero ang kanyang iyak, mga kapatid, ay para lamang sa kanyang sarili. Now, tinun ninyo, magkakaroon tayo ng isang twist dito sa kwento. Genesis 44.1 No, pagkatapos niya makita si Benjamin, merong may ginawa si Jose na kakaiba. One at saka two. And Joseph commanded the steward of his house saying, fill the men's sacks with food as much as they can carry and put every man's money in his sacks mouth. Don't you know that everything is about money here? Money transactions. Dito sa Book of Genesis during famine, verse two. Yung gusto ko ng pagtuon na nampansin. And put my cup, kama, the silver cup, kama, in the sack's mouth of the youngest and his corn money. So, inevasize ni Moses. Dung isulat niya yan. Yung salita na silver cup. Ilagay mo yung silver cup doon sa sako. Sako ni Jose. And he did according to the word that Joseph had spoken. Alam mo, ang cup sa Bible, ang dami meaning. O kaya yung saro, o kaya inuman. Naalala niyo yung si Christ. Sabi niya, Father, if it were possible, pass this cup away from me. Nevertheless, not my will, but thy will be done. Kasi ang, pag, ang, ang saro ay simbolo ng kamatayan. Yung mga prisoners noon, kumbaga, binibigyan ng cup of, ano, of death. Tapos, maswerte yung tao na hindi iinom noon. Bago sasabihin ng mga prison guards, you pass the cup to the other fellow. At yun ang iinom, yun ang mamamatay. So, cup sometimes means death. Meron nga binabanggit sa Book of Revelation, Cup of Indignation and Wrath. Simbolo ang cup ng galit ng Diyos. Simbolo din ang cup, Golden Cup ng Catholic Church. Simbolo ito ng kanyang spiritual adultery. So, divine appointments, whether favorable or unfavorable, are likened to a cup which God presents one to drink. So, of prosperity, and adversity. 
Pero ito yung kakaibang cup. Hindi ito cup ng abomination. Hindi ito cup, yung silver cup na yan, ng, ng adultery o kaya ng wrath. No. This is the cup of redemption. It is a silver cup. Dito umiinom mismo si Joseph. Well, alam natin yung kwento. I-fast forward natin. He searched, began at the eldest, and left at the youngest, and the cup was found in Benjamin's sack. Naalala natin yung kwento niyan? Patapos na tayo in five minutes. Sabi ni Joseph, pinakitaan ko kayo ng maganda, tapos yan ang igaganti ninyo sa akin. Kinuha pa ninyo yung silver cup. Sabi nila, hindi, hindi kami, hindi namin ginawa yan, hindi ka namin pagnanakawan. Ang sabi ni Judah, ganito na lang, kung sino ang kumuha dyan. Kasi pagod na rin siya. Eh. At saka, mga kabatid, pressure na pressure na si Judah. Ang sabi niya, patayin natin, patayin mo na lang. Okay, gawin mo alipin kung sino sa amin ang kumuha niyan. Para magkaalaman na. E binulat-lat isa-isa ang sako. At ayun, nakita yung silver cup sa sako ni Benjamin. Grabe ang iyak ni Judah. Sabi ni Judah, sabi niya, Kunin mo na lang ako na maging alipin ha, para sa aking kapatid na si Benjamin. Kasi hindi niya kayang umuwi eh. Magagalit sa kanya ang tatay niya. Eh. Baka ikamatay ng tatay niya. Eh. Sabi niya, ako na lang maging alipin. Ako na lang ang uh, magbabayad para kay Benjamin. Ang sabi ni Joseph, no, 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 no. Hindi para sa iyo ang silver cup. Si Benjamin ang kukunin ko. Kasi yung silver cup ay hindi para sa iyo. Ang silver cup na iniinuman ko ay para lang kay Benjamin. And we know this story. We know this story. Hindi na makayanan ni Joseph. Pinatawad niya sila. Umiyak siya. Babasahin natin later on. At mamaya, mga kapatid, makikita natin na nagkasundo din naman sila. Na-establish lang natin. The silver cup, gandang i-preach yan eh. The mystery of the silver cup. Ang silver cup, wala kay Judah. Wala kay Ruben. Ang silver cup ay ando doon kay Benjamin. Kasi type siya ng 144,000. Diyan umiinom. Ang tubig ay buhay. Diyan umiinom, mga kapatid, si Joseph. Dadaloy yung buhay na na kay Jose doon kay Benjamin. Isa lang inaantay natin pag titignan natin sa ibang anggulo. Before the rapture, kinakailangang magkita si Benjamin at saka si Joseph. ba? Diba? Okay. Let's go to the last part. Last is scripture. Then Joseph could not refrain himself before all them that stood by him. And he cried, Cause every man to go out from me. And there stood no man with him while Joseph made himself known unto his brethren. And he wept aloud. This time, it is not in private. This time, the Bible says, and the Egyptians and the house of Pharaoh heard. Yung kanyang sigaw at ang kanyang pag-iyak, panangis, ay maririnig ng malakas. Habang nagkakaroon ng revealing ang Diyos sa 144,000, After the Great Tribulation, maririnig ng buong mundo ang ingay ng kanyang tinatawag na panangis. Because the day of the Lord, the Bible says, it is the day of weeping. I mean, of course, wala namang iiyak. Si ang Diyos, hindi naman siya iiyak na marinig. No? Ang ibig sabihin, ang pag-iyak sa buong mundo ay masigit. Karakter yan ng day of the Lord kung saan malakas ang sigaw sa iyak ng buong tao, ng lahat ng tao. Let us look at verse 1. Saan yan nakasulat na ang bride pupunta sa palas? Bakit laging ginagamit ni Brother Bren namang verse 1? Okay, in order to preach the rapture of the church. Sabi niya, cause every man to go out from me. 
Ang statement ni Brother Branham dyan, sinasabi niya ay, she, he, he dismissed his wife to the palace. Pinaalis niya si Asinaf. Because Joseph could not contain himself anymore. Sabi niya, umalis. Ibig sabihin, hindi pwedeng kausapin niya sila ng sabay. Habang kinakausap niya ang church, hindi niya makakausap ng masinsinan. Si Benjamin. <coughs> Para kausapin niya ang 144,000, kinakailangan muna na magkaroon ng rapture. Kita mo yung supernatural element ng famine. So, ang famine, this famine has something to do with the rapture of the church. And this famine has something to do with the revelation of God to the 144,000. Pero wala kang mababasa. Ala dyan ang 144 kung makikita mo. Ala dyan ang bride kung makikita mo. But it is written between the lines. Do you think may ginagawa ang Diyos ngayon? Kung iniisip mo na, well, this is just an economic recession greater than the 2008 recession? I don't think so. Ito ay par ordinary lang na pangyayari. Itong new normal ay para lang ano parang another chapter sa history ng mundo. I hope makita mo yung element na supernatural. Ano ang purpose? Ano ang purpose? Now, this is my last slide. I'm sorry, ang dami kong na-miss na ilagay sa slide. The bride in the supernatural economy has the supernatural element. Ngayon, ngayon, no, we have the supernatural element. Sabi ng Biblia na <clears throat> anim na araw ang tinapay mahuhulog. Hindi pwedeng mamulot pagdating ng ikapitong araw. Sabi ni Lord, wag nang mamulot kasi pag mamumulot kayo, bukod sa magkakasala na kayo, makokontaminate lang yung tinapay magiging uod. Pero sa ika-anim na araw, doble ang ibibigay sa inyo na bilang ng mana. Tino mo, supernatural economy ng bride. Sa panahon ng taggutom, bago magkaroon ng taggutom, dodoblihin ng Lord yung pagkain natin. Physically, and also spiritually. Dodoblihin niya. Para hindi tayo mga ilangan. The Lord is my shepherd, I shall not want. He maketh me to lie down in green pastures. He leadeth me beside the still waters. Ano pa? Sabi doon, mga kapatid, He prepares a table before me and my enemies. Sufficiente yung table na ibinigay ng Lord. Pero at the same time, mga kapatid, alam ba ninyo na ang mana, merong mana doon sa loob ng tabernakulo na nasa loob ng isang garapon. Ang tawag dyan ay hidden mana. Kasi, para lang sa high priest yan, meron kung anong bagay yung mana na nasa loob, loob ng karapon doon sa Ark of the Covenant, na inilakay sa loob ng Ark of the Covenant, na hindi siya inuod, hindi siya, mga kapatid, uh, na sisira o napapanis, bagkos preserve lang siya. Merong preservation, preservation o kaya ay merong preserving power. So walang contamination, hindi inuod, may preservative. Bakit kaya hindi siya inuod? Samantalang yung mga mana naman na napupulod sa labas, parehas lang naman. ba? Diba? Kasi may halong supernatural element yung nasa loob ng tabernakulo. May something doon sa presensya ng Diyos sa tabernakulo. And there is also something on the seventh seal na pinag-aaralan natin. Yung bride at saka yung word na nagkaisa, sila ay mapipreserve kasi may nagpipreserve. May merong preservative. And that is the presence of God. Sa mga panahon kagaya nito, sa pagmumuni-muni, hindi masama mag-aral. Hindi masama magbasa. 
pero maaring magbasa na hindi nakikita at nauunawaan. Ang ating mga mata nawa ay makita ang mga hindi nakasulat ng mga salita. Na mauunawaan lamang sa pamamagitan mga kapatid ng supernatural element na ito. Malapit na ang pag-aagaw. Pero, yan ang gusto ko ipalit doon sa ating uh, Son of Man Ministry na magtatapos hanggang Lesson 40. Uh, maglatapos, I should say, sa Lesson 40. We are now in the 30... Lesson number 33 tomorrow. Pero, ang rapture, tandaan natin, rapture is not for everybody. Pag sinabi ko everybody, hindi kasama dyan yung mga Pentecostal, Baptist, no. Ang rapture ay hindi kasama lahat ng believers. Message believers. Hindi ko sinasabi yan para sabihin na ito tayo, ito, yun sila, ito ako, yun kayo, o kaya ito ang ofa, yun ang iba, na hindi ganon. Ito ay isang plain truth, pero inconvenient truth. Which is totoo. Kasi ang resurrection, lagi may supernatural element. Yung, yung life natin, yung mga buhay natin na inialay sa Diyos, kaya nagkaroon ng change, kaya nagkaroon mga kapatid ng ganyang conviction. Isipin mo, kahit hindi ka nakakadalo, may conviction sa iyo. Walang visitation, walang follow-up. By phone lang. Pero yung devotion mo, baka masigit pa ngayon kaysa sa dati. Because the supernatural element is working. Ano meron? Kaya tayo masaya. Kaya tayo nag-expect ng isang bagay. Di ba? Naunawaan natin na sa panahon ngayon, mga kapatid ng famine, sapat ang biyaya ng Diyos sa kanyang supernatural economy. And spiritually speaking, ginawa, ginawa ng Diyos sa atin, pinuno niya tayo, mga kapatid, ng elements. Supernatural element for us to be in the rapture. Mga kapatid, may the Lord bless us. May the Lord continue to shower us with faith. Nawa ay, ang element na ito ay makita sa buhay ninyo. Na araw-araw, as you communicate with others, as you read your Bible, as you study the lessons, as you pray, as you meditate on the Lord, gawin mo siya na merong supernatural element. Let us pray. Panginoon, salamat sa maikling gawain sa umaging ito, sa mga salita ng uh, buhay na aming narinig. Ang kahalagahan nito sa aming mga kaluluwa. Lord, na ang mga salitang ito ay hindi nawawala sa bawat isa sa amin. Ito ay nagbubunga at ma-accomplish nito ang mga dapat nito, Panginoon, na i-accomplish hindi ito babalik na walang kabuluhan. Ito ay magbibigay sa amin ng rapturing faith. Sapagat, Lord, ito ay merong super natural element. Tulungan mo kami na kami hindi lamang maging mga mananampalataya, kundi mga mananampalataya na mapapasama sa pag-aagaw. Meron kaming nararamdaman na isang bagay, Panginoon, na magaganap sa mga panahon na nalalabi. Lord, higit pa na ang lupang ito, Panginoon, ay magugumon sa kadiliman at Lord, babaksak pa ng husto, Panginoon, ang kabuhayan ng marami. Ngunit may pag-asa na inaantay ang bawat isa sa amin. Merong liwanag, Panginoon, na nagaantay. At ito ay walang iba kundi ang pag-aagaw na ipinangako. Lord, iniling namin ang patuloy na pagkilos mo sa amin. Ang pagsangkap mo sa amin ng mga elementong supernatural. Hindi namin maaring makuha ito kahit saan. Ito ay nanggagaling lamang Panginoon sa iyo. Dinadalangin din namin, Lord, ang bawat isa, ang kalusugan, ikaw ang siya magpagaling ng lahat ng may karamdaman ngayong umaga. Panginoon, ikaw ang siyang magpatong ng iyong kamay. 
ang mga kapatid namin, Lord, na nangihina ay palakasin mo. Marahil may mga pangangailangan na hindi namin alam. Ngunit, Lord, mag-cater ka po sa kanila ngayong umaga. Umihingi ng prayer din, Sister Chona, Lord, para sa kanyang uh, kalakasan sa mga oras na ito. Lord, we pray for her. Lord, ang mga nangihina sa pananampalataya, marahil ay apektado, Panginoon, sa krisis. Panginoong Diyos, hindi ito panahon upang kami ay mawalan ng pag-asa. Lord, we pray for them this morning. Strengthen mo po sila. Buksan mo ang kanilang mga mata. Bahagi ito ng plano. At Lord, kung mananampalataya lamang ang bawat isa sa amin, lahat ng pangangailangan na iprinovide mo na. Lord God, hindi na kami umaasa ng ano pa mang mabuti o maganda. Lord, hindi namin inaantay ang, mas, ma, ang, ang pagbabalik Panginoon ng dati. Ang aming inahantay, inaantay Panginoon ay ang bagong mundo na ipagkakaloob mo sa amin. Malapit na Lord ang wakas. Malapit na Panginoon ang iyong uh, pagbaba sa lupa kasama kami. Inaantay na lamang Panginoon ang paglitaw o paglabas ni Benjamin. Alam ko si Benjamin Lord ay nasa Israel na sa mga oras na ito. But at the right time, Lord God, sila ay tatawag Panginoon sa iyo. Mapipressure din sila ng famine. At Panginoon, sa oras na sila ay lumapit sa iyo, and then you are going to dismiss us in the palace. That is the mystery of the redemption of the church. And then pag kami ay wala na sa lupang ito, ay kakausapin mo po ang 144,000 through Moses and Elijah. Salamat sa pangako, Panginoon, na aming laging pinagbubulay-bulay na kami sa pamamagitan ng iyong mga salita ay nagtitiwala na walang anumang bagay na masama ang isasapit, Panginoon, sa bawat isa. Patuloy naming idinadalangin si Sister Grace at ang kanyang buong pamilya ikaw, Lord, ang siyang kumatagpo sa pangangailangan po nila. At Lord, ang kaaliwan ng kanyang buong pamilya sa pagkawala ng kanyang asawa. Panginoong Diyos, salamat sa lahat din ng mga nanay na naririto sa aming meeting. I-bless mo lahat ng mga nanay, Panginoon. Tulungan mo po sila sa lahat ng kanilang mga uh, ginagawa. Punuin mo sila ng wisdom kung paano gawin. Panginoong Diyos, na ang ginagawa nilang paglilingkod sa kanilang pamilya ay paglilingkod, Panginoon, sa iyo. I-bless mo lahat ng mga tatay na nangunguna sa pagtuturo sa kanilang mga anak. O God, ang aming mga kapatirang kalalakihan, Panginoon, ay sila Lord ang aming inaasahan na tatayo para sa kanilang mga kanikanyang pamilya. Salamat at ginawa mo sila, Panginoon, na Uh, tunay na tagapagturo at leader ng kanilang mga sambahayan. Gamitin mo pa ang bawat isa. Lord, pagkaisahin mo ang bawat pamilya, Panginoon, ang bawat isa na naririto ngayon, Ikaw, Lord, ang siyang maglapit pa sa amin, sa iyo. Malapit na ang pag-aagaw at nawa, Panginoon, ay mapaglingkuran ka namin at masamba ka namin sa mga nalalabing araw namin sa lupang ito. Abutin mo rin aming mga kapatid, Lord, na nasa ibang mga bansa, ang mga anak ng aming mga kapatiran, Panginoon. Mga anak ni Brother Ray, Lord, mga anak ni anak ni Brother uh, Alex, si Sister Rose din, Panginoon. Mga kapatid namin na naroon, Panginoon, sa uh, lugar kung saan malala din ang virus. Proteksyon ang aming inihingi para sa kanila. Panginoong Diyos, nagpupuri kami sa lahat ng bagay at Ikaw ay aming pinapasalamatan. Alam ko po na Ikaw ay nakapangusap sa bawat isa. Panginoong Diyos, kung ano mang bagay ang aking nabanggit na hindi marapat, ay patawarin nako at Panginoong Diyos, sa susunod ay itikaw ang aking mga bibig. Panginoong Diyos, sa iyo ang papuri at pagsamba. Sa pangalan ng Panginoong Kristo Jesus, in the name of the Lord Jesus Christ, we ask all these things. Amen and Amen. God bless us all. At uh, meron pa tayong...